сөздерін қалай ұсталу осыған бір аз кем тоқталып өтендедім өткені маған келетін сауалдардың ішінде осында сұрақтар өте көп жанка миракал сәлем қалын қалай бәріңізге сәлем бәріңізге дұғай дұғай сәлем бәріңізге жан я қылығы түзде қызығы деп жазылып кетіпті білемін оны түзеп қойдым сіздер сондай қатен тез байқап қаластырма аңды ұтастырма я қатеге тұқалды шеріктерген кезде сондай дүниелер кетіп жатыр негізі мен грамматикалық қателер жібермеуге тұрсам шылау жұнақ жалғау дегендерге өте қатты қараймын өзім сондайымын сондықтан кейде бір қателіктер кетіп жатса демек шеріктен деген сөз қазақ тілін өте жақсы оқам грамматикасын барлығын менің оқырмандарым да сондай өте өте сондай өте сауатты сон мен бұрын тақырыпқа байланысты шаршап отырған секілді сіз әлі сұртқа шыққан жоқ мұз ұзын күшкене жолдасын дем алып жатыр еде ұстан келіп сондықтан күшкене ақырында сөйлі отырмын рахмет үйшар үй жағдайында мұтырым тестес күйге тетұрал айтып жүберіңіз тестес күйге тетелестер ма құзар сұқын бетінде ау жоқ деген ұлдай бәрінде болады сәлі қатысы ба Давайте мне комментарии души, сюда не барб с тем, что я там зашел в деревню, где влади берем. Комментарии души. Комментарии души. Мне их за комбата хандар жалпа. Букулялим больше жалпа ниге, казбаллардын айлдерге арналган семинар тренингдер көбүнө сениге айлдерге барлык байланыста деп жадат ниге айл бирголмин ескте тирбидет бирголмин алинде тирбидет деп жадат ниге барлык махты иркеттин ачарнда махты айл турат деп жадат ниге анасын гурб кызналдиде ниге акесин гурб кызналдимиде неге ана көрген тон бүшер деп айтады неге анасына қарап қызды таңдайтын болған бұрынғы заманда ер неге анасына қарап анықтама берген болған қыздың болашақта қандай болатыны тұралы сондықтан бұның бәрілі бекер емес өткені әйел адам азған әйел адам тозған тозған қоғамда өте келіксіз құлыстар болады екен мен бұна бұған дейінде тікелей ферлерімде өзінің постарында айтқамын әйел адам өзінің негізгі функциясынан жаңылып өзінің табиғатынан алыстап қатты энергиялармен жосткей қатты энергиялармен жұмыс деп еркектің алдына шығып менмендігі өршіп үйіндегі жолдасын, менсін бей жолдасын тапқан ақшасына иланбай, мойын сұнбай, не болмаса өзінде өз-өзінде асырай алам деп тұрмызға шықпай, ешқандай ер адамды менсін бей жұмысындағы бастығына бағымбай, не болмаса өзі басша ел болса жұмысындағы өзінің қарамағындағы ер адамдарға қуқандылық көрсететін әйелдер қатты белсенді болған феминизм қатты өршіген қоғамда түрлі келенсіз жағдайлар, түрлі катаклизмдер, түрлі деградациялар өте қатты өршіп кетер екен. Бұны енді мен өзім ойлап тапқан жоқтым. Бұл жағы қалымдардың бұл жауы философтардың айтығы бойынша сіздерге жеткізіп отырмын. Бұған дейінде айтқамын. Не көбейіп кетеді? Қоғамда педофилизм көбейеді. Бір жыныстылар көбейеді, гейлер көбейеді, лесбиянкалар көбейеді, қылмыскерлер көбейеді, ұрлықшылар көбейеді, қоғам өте азып тозып кетер екен. Өйткені қоғамда баланс жоғалар екенді. Мысалы, мен шетелде қазақ балалар бағдарламасын жасап жүрген кезде Қытайда қыз балаға қатты қиым салынған, е қыз баланы өмірге әкелуге байланысты. Егер ол қыз болатын білсе, дереу жаңағындай жасанды түсік жасататын болған және қыз балаларды көбінесе қыздар көп тұлғандықтан шетелдіктерге қыз балаларды асырауға өте көп бере бастаған Қытай. Бір кезде кәдімгіде Қытайдың демографиясына қатты әсір етіп жаңдай біз енді оның бәрін біле бермейміз ғой, біз сұртынан бір информациялар тесті боламызда аз олай кенде бөлеміз шындығында оны ішінде білмейміз. Бұны енді мен өзімнің ойымнан шарған жоқ бұл жаңағы қалқаралық баласау агенттіктерінің информациясы сөйтіп қыз баланы бере бергендіктен Қытайда кәдімгідей өте демографиялық ақуалда өте қатты бір проблемалар болып, 
мүмкін қыз балалар жоғалып кетті ма, тек қана ер балалар көбейіп жатты ма, мен нақты білмейм, сол себептен Қытай қыз балаларды беруді тоқтатқан. Қыз балалар тек қана қыз балаларды шеделкен асауына беруді тоқтатқан. Осында информация бар. Сондықтан қыз балалардың жалпы қоғамда орына ерекше, ер баланың да мұқтығы өсуі ер баланың өзін-өзіне жауап беруі сенімді болуы тек қана әкеге ғана байланысты емес, бірінші езекте анаға байланысты ер баланың жалпы баланың бақытты болуы негізі ең бастапқы кезде анаға байланысты. Егер ана ананың психикалық ақуалы дұрыс болса, эмоционалдың интеллекция жоғар болса, ана өз-өзіне әйел адам өз-өзіне сенімді болса, өзінің сұлулығына сенімді болса, өзінің күштілігіне сенімді болса, әйел адамды күш болса, әйел адамда өмір, әйел адамда махабат көп болса, әйел адам әлемге әдемі көзбен қараса, онда ол болашағы әдемі, болашағы күшті балаларды өмірге келеді және солар тәрбелі кеткені. Бұған дейінде мен сіздерге айтқан болатын, тағы да қайтала өтейін. Бала әлі өмірге келмей жатып, әлі әлі қалай тәмекен? Зачаты, әлі сол зачаты болмай жатып, әлі баланың тіпті бұлайына шайты бұлай жайтенші үргетасы қаланбай жатып, ана қандай болса балаға сол тәрбейін берек. Баланы туғаннан кейін тәрбейлігін қажет жоқ, баланы туымай тұрып, бала әлі мүлдем пайда болмай тұрып, әлі ешқандай да процесс болмай тұрып тәрбейлігі керек. Кімді тәрбейлігі керек? Өзіңді тәрбейлігі керек. Сондықтан да бірінші кезекте егер бақытты балылар көп болсын десек, бақытты қоған көп болсын десек, бірінші кезекте әрғайсымыз өз-өзімізді тәрбейлігіміз керек екен. Бірінші кезекте өзім үшін бала туып алайын, өзім үшін жалғыз қалмайын деген емес, бірінші кезекте өзімізді тәрбейлігіміз керек. Өзім Мен әлемге қандай көзғарас пен қараймын? Мен адамдарды құрметтеймін ба? Мен адамдардың пікірін құрметте аламын ба? Мен біреу маған қатты айғалап, бетіме сүкіп, зекіп сөйліп тұрған кезде мен қалай жауап берем? Мен өз өзімді қалай ұстаймын? Менің болмысым қандай? Мен қалай кейінемін? Мен қалай өз өзімді қоғамда ұстаймын? Өйткен осының бәрі әйел адам өз өзіне қарап, өзін өз күтіну керек, білу керек. Өйткені әйел адамға қарап қызы өседі. Әйел адам анасы қандай болса, қызы сондай болады. Енді бұл күшкене үстіпілене жалпы жаңа айтқаным әйел адамның осы қоғамда өте орыны үлкен болғандықтан көптеген кітаптар, көптеген лекциялар, көптеген семинарлар әйел адамындарға арналғандығыз сондықта. Өйткені бала әлі өмірге келмей жатып тағы да тұқтала кетейін. Анасы сол әйел өмірге қандай қарайсынан қарайды, өмірді қалай көреді, айналасында адамдардан қалай не күтеді, және оларды қалай қабылдайды, жалпы әлемді қалай қабылдайды, сол бүкіл көзғарасы балаға берілеткен әлі, әлі әрге тасы қалан баған, әлі өмірге келмеген балаға сол әйелдің бүкіл дүние танымы беріледі екен. Бұл кәдіңде факт бұл солай анықталған, ежелгі жас баларда да, қазір психологтарын айтуында да, көптеген мәліметтерде осы информация келтіріледі. Сондықтан кейде баланың бойында бір кемістікті не болмаса, бір ол қылықты көріп жатсаныз, онда ол сіздің бір кездегі бір таракан, бір паразит ойларыңыздың кесірі не болмаса, керсінші жемісі деп біле беріңіз. Сондықтан бірінші кезекте қоғам әйелдерді реттеу керек, қоғам жүн Қоғам түзілу үшін бірінші кезекте әйел түзілу керек. Неге бізде қызға қырғы үйден қиым деп айтқан ата-бабаларымыз бұл? Бекер емес, үйткені қыз бала, қыз баланың мұхабатқа бөлі өзірмесе, қыз баланы ерекше күтімен өзірмесе, кейін қыз бала өз өзімен үлкен өмір есік ашылған кезде өз бетімен өзі кетеді. Қызға күргі үйден қиым қойған біздің ата-бабаларымыз бәрілген дұрыс деген және 13-те ұлдау есі дегенде өте дұрыс деп ойлаймын. 
сол кезден бастап атастырып жалпы атана болудың қадрын түсіндірген, ұрпақ мәселесінің қадрын кішкентай кезеріне түсіндірген, және тазалықтың қадрын түсіндірген. 13-те отау есі дегенімізге байланысты, мысалы чакралар ғылымына байланысты, чакра ведене, чакралар туралы білімге, әлімге, ғылымға байланысты. 13 жастан бастап, балыларда 12 жастан, 12-13 жастан бастап, жыныстық гармонда жетіле бастайды. Сол кезден бастап, балылар толыққанды жаңағындай. Үлкен ересек өмірге ене бастайды. Сол себептен де біздің адамыларымыз оның бәрің білген физикалық құбылыстарды адамның өміріндегі адамның болмысында, физикалық құбылыстарды, эмоционалық құбылыстарды бәрің білген планеталарға қарап болжам жасаған. Сондықтан да сол кезден баста баланы атастырып, мен болмаса жағындай басқа жағы үйлендіріп, соған бірақ әзірге ешқандай қарым қатына шоқ, бірақ мұнау сенің әйелі, мұнау сенің күйім деген сондай мәселелер болған. Бірақ кейін келе бұның бәрілігі бізден қалып қойды. Енді мен айтпайым, он үштен баста баланы үйлендіру керекте. Бірақ аналар жалпы чакравидене үліміне сәйкес балылардың организмінде, қыздардың организмінде қандай құбылыстар қай кезден басталады, қай кезде қандай чакра ойанады, қай кезде баланың бойында қандай қасиетті дамытуға қолайлы жағдай туады, не болмаса қай кезде баламен сөйлесуге болады, қай кезде баланы тәрбелуге болады, қай кезде балаға қостанық беруге болады, осының бәрілгін аналар білуі тез екен. Қыз баланың тәрбесіне байланысты, бізде соңғы кезде жалпы қыз балыларға қазақта бізде ұят, ұят, ұят деген сөз бар, соған байланысты көп деген аналар қыз балыларымен ашық сөйлеспейді. Енді бұрын біздің кезімізде сондай болған, қазіргі аналарды білмеймін, бәрің ашық айтады деп ойлаймын. Сондықтан ең бірінші қыз баланың ең жақын досы, ең жақын құрбысы бұл анасы болу керекен. Ең бірінші анасы бүкіл сырын айтатын, тәрбелейді, ненің неген айтатын, бәрің бірінші анасы болу керек еткені. Анасынан жөнді ақпарат алалмаған, анасынан ешқандайды информацияны алалмаған қыз бала кейін, кейін үлкен өмір есігін ашқан кезде ол білімді кімнен алады, ол білімді айналасындағы құрбыларынан алады. Ал ол құрбылары кімдер? Өзі сияқты әлі саналары толыспаған өмірдің көптеген жолдарынан әлі өтпеген, сүрлеуден өтпеген сарауыз балапандар. Өстіп жүріп көп қыздар адасып қалады. Сондықтан бірінші кезекте қыз баланың кәрбесіне көңілді бөлі маңызды мәселенің бірі мұна жерде мен өзім білеккаларыма дайындалғанда осында ұшағын конспект жасып қойтын соң істермен бөлсен анасының қызымен ашыр әңгімелесі өте маңызды бәрлік жағдайда өз атауымен түсіндіру әрбір нәрсені әрбір мәселені ешқандайды сұйылтпай ешқандайды астырламай өз атауымен түсіндіру қыз балаға өз атауымен түсіндіру керек және бұның ешқандайды ұяты жоқ кейін ол қыз бала оң босағада отырып жүкті болып қалса не болмаса өмірінде қиындықтар болып жатса сол кезде ұят жағдай туындайды сондықтан күшкен тәйгезінен бастап егер анасы қыз бала мен ашық сөйлесуді ашық демократия дейді ол сонда демократиялық қарымғатнас дипломатиялық қарымғатнас құрбылық қарымғатнас серіптесті қарымғатнас ұрнатқан кезде ол қыз есейіп бой жетіп жандай тұлса бастаған кезде де анасынан ештеңе жасырмайды және бәрі мәселеде анасынан қақыл сұрайды. Бұл енді анандай бір не деп ойламаңыздыр, бәрі ғын анасына тәпшістеп айтып отыратын жоқ мен кейде естіп жатам жағандай таңасының кешке дейін анасымен сөйлесетін келіндер мысал енді онда емес тәрбе бүкіл біз кішкентай кезімізді естімей, 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 содан кейін бар мектепті бітір оқуға түсіп үйімізден алшақтап қалаға келген кезде жаңы неше түрлі нәрсен естіп, неше түрліні көріп, сол кезде бар не істеп, не ойарымызды білмей қалады нәрсеніз, біз оны бәрі сол жаңағындай балиғатқа жеткен, жеткенге дейін, жеткенен кейінде өзіміздің анамыздан естігеніміз дұрыс екен. Енді сіздің өміріңізде ондай болмаса, сіз болашақта қызыңыздың өмірінде сондай жағдай тұғыссаңыз, өте жақсы болады. Қатан шектеу қойманыз өзін, аса қатан шектеу қойманыз. Содан кем бар, тұрмысқа шыққанға дейін қыз баланың арым бәктігін сақтауына өте мұқият болуын қадағалау. Бұл жалпы жекелеген адам үшінған емес, жекелеген ана үшінған емес, бұл қоғам үшін, ел үшін өте маңызды деп жасып қойтын. Өткені бір 
рет бет ашылған қыз тез шуға түсіп, жаратылғанынан берілген әйелдік энергияны күле қарағандардың бәріне үлестіре беруі мүмкін. Өйткені ол қызға махабат жетіспейді. Санасы тұмшаланған қыз бірі болмаса бірген бақытты боламын деп ойлайды. Жүрегінде жалғыз қалам ба деген қорқыныш сезімі ұлғая түседі. Мүмкін мұнау әлде анау деп жүріп түгі қалмайды. Энергиясы сарқылған соң, өзіне лайықты адамды жолықтыра алмайды, қатты шатасады. Үйткені әйел адамда қыз бағада энергия азайған кезде оның өзінің адамы оны тауып келе алмайды. О да маяк жоқ, маяк жоқ, ешқандай да түнде білестер ғой, бір светлечке деген насекомда ұшып жөді ғой, бұл сонда светлечке жоқ, жарық нұр жоқ қызда, ешқандай да ол мел керемет әдем кейініп алсын, бояны алсын, сыланып алсын, оған ер адамдар сексуалды объект ретінде қарайды, сұлылығына адам санат, соны алғысы келет, той аттай, той ат, сосын тастап кетіп қалады. Оған ана ретінде қарамай, болашақ әйел ретінде қарамай, өткені ода сексуалды энергия көп болу мүмкінді, от басын құратын энергия аз. Ода тазалықтың энергия са, сондықтан қызбалар өте қатты шатасады. Жалпы әйел қанша ер адаммен жақындаса, араларында соң шалқты туыстық байланыс пайда болады кеме мұн өзім семинарларымда да. Айтып жұрын, бұл тек әйел адамға байланыс демес, ер адамдарға да. Қанша өміріңізде, қанша сіздің сексуалдық партнеріңіз болады, сізді соң шалқты туыстық қарымғатынас орынайды деген сөз. Бұл нені білдіреді? Яғни жұмыстық сертестіктердің эмоционалдық күйреуге әсер етеді. Өміріңізде негативті толқулар көп болады. Сондықтан да біз мысал өзіміздің тұсқандарымыз бен қармағатнасымыз дүзіп тастамайын жоқ қандай жағдай болса да, я? Тұсқандарымыздың өмірінде келіңсіз оқиғалар болса, алып қалса, тағда басқа жағдайлар болса, біздің жүйеміз ауырат. Біз солармен бірге қайғырамыз сол сияқты. Жыныстық қатынасқа қанша еркекпен түссе, әйел адам, не болмаса ер адам, бәрі бір ешкенде дәрі машылығы жоқ, соң шақты тұлысты қарымғатына сұрнайды. Және әйел адамдарға еш нәсі істеуге болмайды, тек еркектерге бәрі мүмкін деген сөз жоқ Еркек тазаланбайды, еркектен жаңағындай қызметте, табыста бұл жағында және ден саулығында проблемалар бұл бұл мүмкін. Бірақ дәл сол кезде ол қарыштап дамы жатқан мен кейін-кейін ол шығады. Және бұл басқа тақырыптың арқалы, бірақ деген менде сөз әңгімеміз басталған соң айта кетейін, негізі қыздар, еркектерге, үйленген еркектердің әке ғашық болып, солармен әуей болып, солармен көңілі ұзған кезде ол сол еркекке емес оның әйеліне ғашық болады екен. Сол әйелінің продукциясына өткені еркек бірінші үйлен бүйтіріп еркектер қалай болады, үйленген еген еркектер қалай дамыйды. Оның бәрілі тұрмыстағы әйелдерге мәлім, соның бәрілің дамытатын әйел адам. Әйел адам, әйел адам өзгерді бейді еркекті кеші әйттім, бірақ дамыта алады. Бұл сол продукция, әнді құдай өзгерді кешіріңіздер, әйел адамдар көріп өзі продукция емес, әйел адамның әйел адамның жасап шығарған, сонда бұрғызды, күшті, өзі қуатты, өз өзіні сенімді, Ер адамдар үйленгенінген солай бола бастайды, бұл сонда еркекке басқа қыздың көзі түсіру, бұл тек қана сол еркекке ғашып болу емес, сол әйгерінде ғашып болу деген сөзі кен бірсірләйте. Сен естер ма ол сұға кешін маған ол сөз аштыңыздар, бәрі өзіңізге мені жәріңіз. Сондықтан да қыз баланың тәрбесіне көңіл бөлі өте маңызды. Ең бірінші кезекте алады аладан саналы ұрпақ беруді тілер. Содан кейін бар қыз бала тұлғаның кейін күшкен тайынан бастап оның тәрбесіне көңіл бөлі. Және бірінші қызыңыз қандай бұл жеткен қаласаңыз, онда сіз өзіңіз де сондай болыңыз. Сіз талдырмаш, нәзік, адамдармен қарымғатнасыңыз жақсы, тұлсқандармен қарымғатнасыңыз жақсы, бәрілік жағынан сондай керемет, керемет бір әйел адамның сондай үлгісі, керемет үлгісі болсаңыз, қызыңыз да солай бой жетеді. Өйткені қыз анаға қара бөседі, анаға қара бой жетеді. Сондықтан қыз баланың дәрбесіне өте қатты мән беру керек. Жалпы тағы да бір мәселе айтайын дегенім, қыз балаларды ұрып соқпау керекен, қыз балаға күш көрсіп беу керек, қыз баланы ұрмау керек. 
Ер баланы, егер дұрсына сестеме ойса, жазалауға болады. Енді қатты ұруға емес, бірақ ұруға болады. Бірақ қыз баланы ұруға болмайды екен, қыз баланы қалай жазалауға болады. Үндеме ғойу, сөйлеме ғойу, ешқандай жауап қайт қатпау. Бұл өмірдегі ең ауыр жаза үндеме ғойу деген. Сонтан да қыз балаларыңыз, қыздарыңыз қандай да бір нәрсен дұрыстемесе, онда бірінші кезекте осылай үндеме ғойыңыздар. Кейін ол түсінеді. Сондай ақ, егер сіздің қызыңыздың бойында жанды қорқақты, тағы да басқа қасеттер болса, қорқақ болса, онда оның туылған кезде, туылған кезде оған бір қатты мүмкін көңіл бөлінбеген, мақабат бөлінбеген, сол кезде ол бірінші сәбей туылған кезде ол қорқыныш энергиясында туылады. Оның ең жа мұлат қара деген чакры, құйымшақты орналасқан сол чакры қатты дамыған болады, сол қорқыныш чакрасы. Жаңды өмірге келгенде әлі бұлай болады бала, бұл өмірге не үшін ерген түсінбейді, қатты қорқынышта болады, сол үшінде ана анасының алақаны өте маңызды. Қайта-қайта қолын алу, қайта-қайта сипау, қайта-қайта сүйу осы қорқыныш энергиясы дұрыс өтіп, келесі сатыға өткен кезде балада бойында қорқыныш энергиясы кейінде қатты болмайды. Және бұл чакралық үлім бойынша осы жеті чакра ауысып тұрады біздің өміріміздің циклына байланысты. 25 жас, 25 жас, 25 жас, әр бір 25 жас беді, есімнен шықал, 25 қойдым, әр бір 25 жаста өзіндік өзгерістер болып тұрады. Сондықтан дегер қорқақ болып жатса, онда қыз балаға мақабат жетіспейді деген сөз. Енді қыз баланың өмірінде, жеке өмірінде проблема болмай, сонда бір керемет тұрмыз құрып бақытты болу үшін әкенің мақабат өте маңызды, бұны бәріңізде білесіздер. Тағы да қайтала бөтейін, әкесі қыз балаға сонда керемет қам қорлық көрсет өгерек, жақсы көретін айты өгерек. Жалпы қыз балаға болсын, ол балаға болсын отбасында атаналар мен балаларының арасында жанды мен сені жақсы көреемін, мен сені құрметтеймін, мен сені сылаймын деген сөздер көп айтылу тез. Үйткені бұл әлемде ең керемет магиялық, ең керемет қажап сөз бұл мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін деген сөз. Сондықтан да қыздарыңызға, олдарыңызға мен сені жақсы көрем деген сөзді көп айтыңыздар. Сөзін тағы бір мәселе. Тағы бір мәселе, ер балаларды тәрбелеген кезде көпінесе күшкене қаталдау және суқта ұстау көреккен суқ. Суқ температурада, күшкен салқын температурада. Ал қыз балаларға ол болмайды екен. Қыз баланың табиғатына тек қана жылы температурада. Сонда яқы қызға, қыз балаға, мысал, баяқ заманда сер білестер, аристократ, ақсүйік, отбасыларында, мейлі ол Европа болсын, мейлі ол Қазақстанда болсын қыз балаларға, қыз балалары бәрлік білімді алып шыққан. Мысал, олар сөрет салуды білген, кесте түгіді білген, кейім түгіді білген, түйме қадам ет, түйме қадамаған әйел ол әйел емес деп айтылады, қолына ине ұстамаған әйел ол әйел емес деп айтылады. Сондықтан осының бәрлің қыз балаға өрет өрек, және ән айту, дауысын қойу, түрлі кітаптарды, шығармаларды оқу, үйткені кітап оқу, әйел адамның жалпы адамның интелектісін көтерет, білімін көтерет. Сондықтан пианина да ойнау, не болмаса билей алу әдемі, осының бәрлығын тілдер білу е, осының бәрлығын қыз балаға тұрмысқа шыққанынша үйрету керек, бұның бәрлығы ата-ананың парызы. Ананың парызы қызын қызын сәбей сияқты пәк және әйел сияқты парасатты етіп тұрмысқа беру бұл аналық парыз екен. Енді тағыр мәселе, ендігі мәселе, бұны айта берсек шыға берек, ендігі мәселе қыз балалардың жүріктерімен қарымғатнасы және көп деген мен алан қаттарда келіп жатқан қаттарға байланысты айты өтейін жүріктерге ақша беру. Құрметті қыздар, өз өзін сылайтын қыз ешқашанда жүгітке ақша бермейді. Ол сіздің күйіңіз емес, ол сіздің бір жақын адамыңыз емес, ол деген мүлден бөтен адам. Егер сіздің араңызда ешқандай да жақыны қарымғатнас болмаса, ол сізге бөтен адам. Жалпы жүгітке ақша беру деген менімше дұрыс емес деп ойлаймын, сіз ойланышшы. Мейлі ол қиналып тұрсын, мейлі басқа ол тұрсын, онда ол сол қиындық арқылы өсі керек. Қиындық оған әдей беріп тұр, бізге қиындықтар не үшін беріледі? Біз өсіміз үшін, біз басқа денгеге көтерілуіміз үшін. Біз сол 
кризистан өтсек, біз басқа жоғары деңгейге көтерілеміз. Ал егер біз сол кризиста, сондай бір сынақтарда біз онда жылып қалсақ, еркек болсын әйел болсын, онда біз өмір бойы сұраншақтан өмір бойы жылып жүреміз. Сіздің ақшаңызды бірет алған жігіт, ол соған құнығат кейін сіз оған тұрмызға шықсаңыз да, сіз оған ақша тауып беретін беруге міндетті сияқты бөп көреді және солайда болуы мүмкін. Сондықтан да әркімнің тағыры әр түрлі деген менде қыздары қазірден бастап, ал помните, жігіттерге ешқандайда ақша берудің қажеті жоқ. Сүйіп бара жатсы ба, күйіп бара жатсы ба сізді, Сізді сүйген, шын сүйген жүгіт сізден еш уақытта ақша алмайды, сізге кетіп ақша сұрамайды. Шын ер адам өзінің күшіне сенімді, өзін жақсы көретін, өзін құрметтейтін, өзін еркек деп есептейтін жүгіт ол қыздан ақша сұрамайды. Енді әрі түрлі жағдайлар болуы мүмкін, бірақ деген менде егер сіз ақша берігіңіз бақ, онда оны бұлдап сұрамаңыз. Маған қат жазған қыз бала, қаз тұңда бұдырған шарсы деп ойлаймын, мысал маған жазып сіз, жегіттіме ақша бербедім, енді соны ал алмай жүрмін, сұрайын десем, ұялам ол үндемек дейді. Енді не айтым, не айтыма болады. Сіз егер солай қазір қиналып жүрдім болсаңыздар, онда ақша бермеңізде жалпы бір адамдарға қарызға ақша беретін кезде өзіңіз, өзіңіздің үшіңізді тұрнап кетпейтіндей, өзіңіз егер ол адам бермей жатса, кеште салатындай ғана ақша беріңіз. Өзіңізге қайтпау мүмкін деп ойлағыңызда, сондай ақшаны ғана беріңіз. Мысалға, ол сен ақша сұрап тұрса, басқа адам жігіт емес. Мен саға мұна сұлманы бер алмайым, бірақ мен саға мұна сұлманы бер аламын деп беріңіздер. Өйткені, егер оны сіз қарыз мәселесі енді бөлік тақырып, мұна айтпай қойын, жалпы жігіттерге қыздары ақша берудің қажет жоқ. Жігіттерді күтудің, жігіттерді мерам қанаға шақырудың, жігіттерге сіз үйлін бейдіріп, кейімін жуудың, тағы да басқа тамақ істеудің қажет жоқ. Мүмкін ең тамақ істеп, қонаққа шақыруға болады, бірақ, бірақ, күйі мұндай деген әңгімелер көбейді. Сондықтан қыздар, өздеріңізді сыйласаңыздар, өздеріңізді құрметтесеңіздер, онда жүгіттерге ақша бермеңіздер, және сіздерден ақша сұрап келген жүгіттер болса, онда тез арада байланысты өзіңіздер. Мүмкін бұл дұрыс сенмес деді шығар, мүмкін сіздің көз қарасыңыз бен алсақ бірақ Қыздан әйел қыз өзі де аяқ қолы сау, аяқ қолы мұқты, аяқ қолы мұқты балғадай, аяқ қолы балғадай бола тұра, қыз баладан ақша алу енді бұл бір өте-өте сондай қалай түсем екен, намыссыздық деп ойлаймын. Сондықтан сіз ол жүгітке ақша бердіңіз ба, болды, бітті. Ақша бердіңізді енді сұрамаңыз. Ол жүгіт өзі біліп бермесе, сіз қалайын тұрайыз. Онда сіз байланысыңызды өзіңіз қыздар, күшкене ойланыңыздаршы, жүгіттер бұл әлемде көп. Мұнадай өтірік фактілерге, өтірік информацияларға сіздерді жолдан адасыратын және сіздерді шарасыздыққа ұрындыратын ұстановкалардан арылыңыздаршы. Жүгіттер жоқ, бес қызға бір жүгіттен, қазіргі уақытта жақсы жүгіт жоқ, жақсы жүгіттің бәрілі үйленіп алған, маған осындай альфонстар кезесе береді, маған кезескен жүгіттің бәрілі мұнандай, осы ұстановкалардың бәрілі түп талмыры мен жұлмай, оның орына жақсы ұстановкаларды, позитивті ұстановкаларды еңгіз бейтіріп сіз еш уақытта кеуге шықпай жағандай өзінді керкектік намысы жоқ, сондай бір жігітке тұрмызға шығасыз әлсіз. Сондықтан сізге мұқты батыр тұлғалы мұқты жігіт керек па, жоғал де сіздің жағандай көйлегіңіздің асына кір балатын, әр уақытта бір күшкенде проблема болса жағандай бұйығып қалатын, сізден асып еш нәсе айта алмайтын, сізге ешқандай шешімдерін үсін алмайтын, сізге сізді ешқай жағынан қорғай алмайтын ерке керек ба. Сондықтан қазірден бастап осыны анықтап алыңыздар өздеріңізге не қажет екенін. Сол себептен де ұстановкаларды ауыстыру керек мұйларыңыздағы жігіттер өте көп, жақсы жігіттер өте көп. Егер сіз жігіттерін бәрі жаман десеңіз, онда сіздерге әр ғашанда сонда жаман жігіттер кездесе тіпті жақсы жігіт кездесе тұрып, сізге жаман қылығын көрсетуі мүмкін. Сондықтан бірінші кезекте жігіттерін бәрі күшті. 
жігіттер көп. Ешқандай да бес қызға бір жігіттен дегенің бәрі оны алып тастаңыз. Бұл сізге жұмыс істемейді, е? Сіз үшін жігіттер көп, сіз үшін керемет жігіттер, сіз үшін сондай жұмарт жігіттер, сіз үшін сізді мықты жерлерге, әдемі жерлерге апаратын, сізге күшті сыйлықтар жасайтын, сізді керемет қыдыртатын, осындай мықты-мықты жігіттер өте көп, намысы жоғары. Өзінің не айтып, не қойғанын білетін, өзінің ісіне жауапты өз ісіне ғана емес, өзіне ғана емес, сіз үздің өміріңіз үшін де жауап кершілікті алатын мақты жүгіттер өте көп. Егер сіз жүгіттердің барлығы әлсіз десеңіз, тесінші ғаламды күштер сізге әлсіз жүгіттерді бере береді. Екені сіз ғаламға қандай вибрация жасаңыз, соған сәкес адамды, соған сәкес жағдайды аласыз. Сондай Сонда яқ, сонда яқ, сонда яқ, жүріктерге бірінші кезескенне не болмаса жүріп жүрген кезде өздеріңіздің жүріктеріңізді бәрігін ашып тастамаңыздар. Жүріктеріңізде бір шумбақ болу керек. Әр уақыт айтыр, бұрын маған айтатын, жа Америкада бір таңыз айыл барет, сол айтатын жанар айыл деген жұмбақ болу керекті. Сөгіз мен айтам, жұмбақ деген ол не сонда? Қалай жұмбақ боласын? Бәрі айтап, женшина должна бұй загадкай, мұндай, мұндай, деп, бірақты соның қандай загадка, қандай жұмбақ екен ешкім айтпайды. Сосын кейіннен білсем, ол жұмбақ болу керек деген сұраққа сұрақ пен жауап беру. Сізден сұрады ма? Сен қайда жұмыс тейсің есіне? Сен қаншақша табасын? Мүмкін сұрауын күн сонда жүріктере. Онда сен қаншақша табасын десе? Бұның сен үш қалай маңыздылығы бар. Осылай сұрауға тағы да басқа сұрақтарды қойға болады. Кез келген жігіттің кез келген сізге сұрақ есебінде қойған сөзіне сұрағына сіз керсінші, тесінші, сіз сұрақ қойып жауап беріңіз. Осы кезде сіздің жұмбағыңыз сақталады. Өткен өміріңізде ғой қиғаларды, өткен өміріңізде не істеп не қойдыңыз, не ішіп не қойдыңыз, қайда бар білем алдыңыз, кіммен жүрдіңіз, тағы да басқа кіммен дос болдыңыз, бәрін айтудың қажеті жоқ қыздар, ештен айтудың қажет жоқ ет. Егер өткен өміріңізде жайсыз ғой қиғалар көп болса, жеке өміріңізге байланысты, не болмаса, жаңағындай сіздің сізді қатты толықтыған, сіздің өміріңізді ластаған, сіздің тұныңызды ластаған, өзіңіз бөліп өтістер не туралы айтып жатқанымды сондай ситуациялар болса, оны болашақ күйіңізге айтудың қажеті жоқ. Ол жүгіттің атын, ол жүгіттің қандай екенін, ситуацияның қандай болғанын айтудың қажеті жоқ. Мүмкін кейде әйел адамдар, қыз балылар өздерін біреудің аяғанын қалайды. Біз әр кезде адамдар өзімізді біреудің аяғанын қалайын. Шанадай, бізді күшкене басымыздан сипа, басымдан сипа айтында ешкім жоқ деп айтамыз. Мен баяғыдаға жақсы көретін сөздерімнің бірі есімде ұсылай жалғы жүре берем ба, бір күні басымнан сипайтын, мені ұсылай жанар, сен осын жама көр жұмыс дедің ғой, шашадың ғой, күшкене де малшы деп айтатын адам жоқ деп ойлайтын. Бұның бәрлігі мейдан алып тастаймыз, өйткені бұл бізді жақсылыққа апармайды. Өйткені бұл бізге ешқандайда жақсылыққа келмейді. Сондықтан қыздар ешқандай жігіттің намысты болыңызды және ар намыстарыңызды төкпеңіздер. Өткен өмірлеріңізде қандай жағдай болмасын жүгітке айтпаңыздар кеуге шығатын. Сіздер сізге үйленетін жүгітті бірден білестер. Ол жүгіт сіздің артыңыздан қалмай қойады. Сонда е, ол жүгіт сіздің өміріңізге бәрлік жауап кершілікті алады. Ол жүгіт сізден ешіне сен аямайды. Егер еркек сізге көп ақша жұмсаса, демек ол сізге инвестиция құйып жадыр. Ол көп ақша жұмсаған объектіні тастап кетпейді еш уақытта. Сондықтан да, ал егер сіз оған ақша беретін болсаңыз, әрине, онда сіздің еш қандай да құндылығыңыз қалмайды. Бұл мәселе ақша да емес, бұл сіздің құндылығыңызда. Сондықтан, мысал, сіз өзіңіз білесі ғой, өзеріңіз білесі семинарға барғанда, мысал, сон шама ақша төліп барған кезде, ешқандай да информация болмаса, бұл қан талған бұл қайтасты де, сонды кебірілер айтады, ақша төліп барғанда, жағанды не аламыз сонды, өзгереміз ба деген сияқты. Бұл да сонды, адам бір жетге ақша төлесе, соның қайтарымын, он есе қайтарымы сыйлайды, құрметтейді. Ал өзіне ақша беріп, өзінің артынан жүрдің жүрген қызға еш уақытта үйленбейді. Онымен тек қана пайдаланады. Сондықтан сіз бірінші анықтап алыңыз. Сіз 
тек қана пайдаланатын төсек ләззаты үшін қолданатын содан кейін бар кез келген кезде сен ақшалатын және жәнеске хабарласпайтын есіне түскен кезде ғана хабарласатын объектінің роліне кіргіңіз келе ма жоғал десіз сондай құметті сізді жақсы көретін сізге сізге қымбат қымбатшылықта жасайтын сіздің өміріңізге жауапкершілік алып сізге үйленетін объект болғыңыз келе ма сондықтан осының аранжыдан анықтап алыңыздар және тағы да бір мәселе соңғы мен бүгін қысқаша ақырында кез сез айтып жатырмын осының барлығын өзімнің семинарларымда толқанда айтамын келе ферін уақыт аз қой енді так 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 одан кейін барып қыздар тұрмысқа бүгін тағы да хат алдым тұрмысқа шығу үшін бір техниканы тез тез айта салыншы деген қыздар қымбатты қыздар мен өзім осының барлығынан өттім ешқандай да техника тез тез стеліне салып сіз барлығынан өтіп тұрмысқа шығып кетпейсіз иә визуализация жасап тез тез бір техникаларды істеп тұрмысқа шығып кетуіңіз мүмкін, бірақ өз адамыңызға емес. Сіздің өзіңіздің уақытыңыз келген кезде тұрмысқа шығасыз, сондықтан асықпаңыздар. Мейлі қырққа келіп отсыз ба, асықпаңыз, уақытыңыз келеді, со кезде шығасыз. Алла тағала бұл әлемді өте математикалық дәлдікпен керемет жасап шығарған, сондықтан да сіздің өміріңізде де математикалық дәлдікпен бәрі құрастырылған. Мүмкін бір секундтан кейін, мүмкін өміріңіздің қырқтан бір секунд өткенде, не болмаса бір мен төткенде, екі мен төткен кезде өзіңіздің өмірлік жарыңызды кездестіруіңіз мүмкін. Мен жалғыз қалып қаламын, мен жаңағындай физиологиялық жағынан ауру бұл қаламын, одан да өзім үшін бала ту балайын. Маған күйе кездесе ма, осы әйел бар еркекпен жөберейін деген қыздар болатын болса, сіздер құдайға сен бейістер деген сөз. Сіздер құдайдың үш құдыреттілігіне сен бейістер, сондықтан да сіздер жаңындай нәпсінің жетегінде жүрсіздер, сондықтан дәл қазіргі уақыттан бастап орындарыңыздан сол жолдарыңызды жалғастыруды тоқтатыңыздар. Бәрілігі де Алла Тағаланың қолында Алла Тағала кездестірем десе, тез ақ кездестірем. Алла Тағала бар бол десе, бар болады. Алла Тағала жоқ бол десе, жоқ болады. Оның күші бәрілігіне жетеді. Сондықтан да сіз бірінші кезекте Аллаға сеніп үйреніңіз. Сеніңіз, өзіңіздің тағдырыңызды тапсырыңыз, күтіңіз әрекет етіңіз. Әрекет етудің не екенін менің парақшамда жазылған хэштег күйге тегім келеді бойынша. Сондықтан да бірінші кезекте ешқандай да техника сізге көміктеспейді. Біреуге көміктескен техника сізге көміктеспейі мүмкін. Сондықтан да жағағында бір енді мен білмеймін ешкімге жаман нәсі айтқым келмейді, бірақ та жаңды фэншуйдың бір әлімін, тағы да басқа бір әлімдердің бір техникаларын істеп, тез-тез-тез тонысқа ашып кету деген бұл менің ойымша ақылға сыймайды, әркім уақыты келгенде шығады, бірақ әрекет ету керек, әрекет ету керек. Сондықтан, егер уақытыңыз кемесе, сіз ойбай мүне күйе шоу керек, мүне мен қартайып бара жатырым, нау болмайды, нау болмайды деп жат байтырма құлайдан тілей берсеніз, әрине ол да естейді, ой, мәшал, мәсаған деп біреуді береді. Бірақ ол адам сіздің өміріңіз үшін, сіз үшін қайырлы болмау мүмкін, ол адамды сізді, сіз сүймеңіз Күтіңіздер, өз адамдарыңызды күтіңіздер, ол міндетті түрде келеді. Сіздің жүрегіңізде сонды сенім болсын, соны бір көріңіздер, алыстан болса да көріңіздер, сеніңіздер, құдайдың құдреттілігіне сеніңіздер. Ешқандай техника сіздерге көміктеспейді, ең мұқты техника, бұл рухани практика. Мен бүкіл семинарларымда осын айтамын, ешқандай да техника емес, ешқандай да бір Анан істей салып, мұнан тесей салып, анандай айтып жатады түрлі қызыл шықиымды люстра ғалық бойу керек, анан бүйту керек, мұнан сүйту керек қыздар. Еш қандай да техника емес, ең басты техника, ең мұқты қару сіздердің қолдарыңызда рухани практика. Кешер айтқам, физикалық еңбектен көрі ой еңбегі, өтте ауыр еңбек ой еңбегі. Сондықтан, Уақыт керек, сіз сонша ма жыл ластаған ауырамызды, кармаңызды, бірақ сәтте бір техниканы істейсе, бәрілің реттеп тұрмызға шықетінде ойлайсы ба? Жоқ, бұлай бола қоймайды. Алла тағала сізді күтіп отыры өзінің құшағын ай қарашып, сондықтан да қазден бастап. Уақытыңызды арнап, сүрелерді оқып, медитацияны жасап, табиғатта жүріп, дем алып, адамдыға қызмет етіп, өзіңіздің жалғыз екеніңізді ұмытып, өзіңіздің сондай бір бейшара екеніңізден бастартып, өзіңіздің жалғыздық образынан шығып, 
халықты болып жазған ену керек, адамдарға қызмет ету керек, көмектесу керек, үйлерін барып жинап беру керек. Бірақ осының бәрлігін пайда күні, пайда көршісіздіктен істеу керек. Осыны мен істесем, маған күйі келеді, осыны істесем, нандай бола демес. Осының бәрлігін мен Алла тағаланың разылығы үшін істеу жатырмын. Мой үсіну керек. Мен күйіге шықсам да бақыттымын. Мен күйіге шықпасам да бақыттымын. Мен еш нәрсеге қарамастан бақыттымын. Неге мен тақырым осылай аталады? Еш нәрсеге қарамастан бақытты болды. Сен күйудесің ба? Күйудемесің ба? Сенің балам бар ма? Балам жоқ ба? Сен байсың ба? Кетейсің ба? Арқысың ба? Толқысың ба? Бойыңызың ба? Қысқа ма? Көзің қысық ба? Үлкен ба? Денің сауыма сау емес ба? Еш нәрсеге қарамастан бақытты болу дүйрену керек. Бұл оңа емес, бірақ та бұған жетуге болады. Сондықтан да тұрмызға шықыларыңыз келсе, өз адамдарыңызға ұнда рухани практикамен айналысыңыздар. Осы жерде мен өзімнің айтатындарымды бұлай айтқан сияқтым, есіме сұр жатсы айтамын, енді тікелей ефертегі комментарийді құлысуға рұқсат етіңіздер. Ерте тұрамыз қой, сол жаңа ұйқтап, күндіз ұйқтама бейдің, соған күшкен ұйқым келі отыр қой дейм. Бестен кетіпті, я, ұйқым келді. Оның үсіне, біздің тікелі еферде бүгін неше түрлі адамдар бар сияқты, кәдіңдей маған кешелден көрі қазір әсер етіп жатыр. Бір вампирлер кір балған ал деймін, е? Бүгінгі тікелі еферім Атырауда я күн ұстық, мен сұртқа шыққан жоқ, бірақ та өте қапырық деп айтып жатыр, бірақ күн жоқ бүгін. Сондай күн жоқ күн, бірақ күн ұстық. Мен де істерді жақсы көрем, мен де істерге бақыт тілеймін. Я тұрмыстамын. Тұрмыста болғандықтан тұрмысқа шуға байланысты тақырыпты қозға отырмын. Рахмет. Кешегі тақырыпқа байланысты ешкім Хэштег тікелі еферде байсеміз деп жазыңыздар. Жанка Меракл тұрмызға шоу үшін не істеу керекен бәрілғым білет. Жанка сенде қандай нәтижелер болу да жоғалде әрекет етпе жатсын ба? Рахмет. Мен күйуге шықтым, біраз қиындықтарды бастан кештік менде асығыз өз адам емес бе? Енді күйуге шыққаннан кейін сол адамды қабылдау керек. Жанна ханым қай жүгітті таңдаған дұрыс сені жақсы көретін, елі сені, сен жақсы көретін. Сені де жақсы көретін, сен де оны жақсы көретін. Абай өтінің екі жақтан да сезім болатын адамға дұрмызға шу керек. Рухани даму үшін не істеу керек? Рухани даму үшін менің парақшамда бәрі жазылған. Рухани даму үшін таңырдың ерте тұру керек. Рухани даму үшін Тәңірдің дұшқа түсу керек суға. Рухани даму үшін адамдыра жамандық істемеу керек, өтірге айтпау керек, ұрсыпау керек. Рухани даму үшін өзіңнің өміріңді арғарай не істеу керек екен білу үшін, өзіңнің өміріңді не істеу керек түгі тұрал түсінік келу үшін күнне екі сағат, тіпті үш сағаттан отырып Аллаға құлшылық жасау керек. Сүрелерді оқу керек, Құран кітабын оқу керек. Тек қана Құран кітабы емес, қасиетті жазбаларды оқу керек. Өз өздеріңізді дамыту керек сіздер. Қасиетті музыкалар тұңдау керек. Өте көп. Рахмет. Жүрман жасар қыздайыз қырқа келгенде істей болса арман жоқ. Рахмет қалмызай бана жерен. Үйде отырмын, сұртқа шықсам, бәше жау жасып болам десем. Әзір ғой, рахмет, көп рахмет. Я бұның барлығы енді, өзімнің генімде де бар шығар, енді өз өзімді күтумен, күту керек өз өзімізді. Өзімізді күтпесек, айыл адамдар тез қартайып кетеді білесіздер. Кішкен тәған астрес бізді мұжып тастайды. Сондықтан да өз өзімізді күтпесек болмайды. Оның үстіне халықтың алдына шығып, халыққа сіздерге бір әңгімелер айтып жүріп, өзімнің түрмінің барлыға бұтшыт болып, бетімнің барлыға жұма жұм болып отырсам, онда сіздер мен тыңдамайсыздар ғой. Онда қайда болуын, өзінің істеп жүргендер қайда деп айтасыздар. Көр алмауды қызған оты қалай етіруге болады. Рухани практика. Жасыл свече бүгін жағады ма? Мен білмейді екем. Жасыл свече шын мен білсеніздер маған дайты саңызды шымен өткенде көрбелім соны қарау керекен. 
Саламат спакалай жигит танда гори. Гуизам жахсу гурген синда жахсу гуретен. Жигит да. Колнан скелетен. Утрик алдамайтен. Утрик сулимитен. Кшумахта. Гуизу снисиным да жигит танда гори. Ктаби мис журнал здарнурай. Азаги бельмим кашангелетен. Киловжатся мин хабарлайман. Тандай тандай адам ахпарата снисиным да жигит харабирине смути дурсайтас. Кюм кумул был миссия не стебла, не стебла. Узюзун с гекумул был нас, узюзун с гебр, казавушел нас бен хобби нас бен айнасан, узюзун с дуктун нас, адем был нас, фигура нас жун дин нас, семь с бусар, семь с бусан с артан с ктабу нас. Бергану кундюр нам бергану кюм нас узак с гекелет, он тогда бранши кизити узюзун с гекумул был нас. Бергану была да дебти жю берги бомат арикети ту хажет. Рухани практика мне Исаева Жанка и Тужатр. Рухани практика Дьям с Дугалуку, медитация Тазалану, Саоптиша, Савьюртидру. Минам Парахшам Дабар, Визам Тапсам, Сону Тарда, Бхайталап, Сир Назарлар Заснана. Злорда Надума Сардария Габардан Сба, Сиги Аралдан Балаган Живири Гиуди Дэмде. Злорда Унада, Ях Злорда Дабрун Дабулгаман, Брун Сардария Габардан Жасна Дажигеман, Ушул Барган Жокпан, Аралдан Балаган Живин Жокпан. Зато Жайх Тун Балаган Живин. Я кундит Кили Фергиш Хаман Дебади Берем Худахаласа. Кишедеш там, алдун кундеш там, я сонтан кундель ты кундус гуахта, брасарат на него на сахарах минут и фергеш раман сахтаунца сахтайма. Им сид на аналар датартин жунадма. Я жуну гри. Бра им сид на аналар ратанат по другам кашети мисвитен стир. И так то тунмен бала а карабшастар сидир кажжаски застирадстар. Сонтан сидирге кажж бранш бала ранзу сласн сонакин айнал састар. Куда бы я ушел, я все была, да, там артиллерия была, да, у кого ты жался, что не кишки. Кюги бы писи ушел, шкасан. Мина моим ша, бельмим Айман Тол 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 Толшманова. Сидем моим ша солай шар брахта, мина моим ша, кюги бы писи ушел, шпай. Кюги кюги шушен шат, кюги бахта был ушен шат. Мина газер моим сондай. Блин, мне дар гасил за эту любой, он, який ура, был угрета, получается, получается, со скиуде, со балатушен падла нас, был, он уже ке тулгалок был нас на, за цирумем концом тогда киуге, киуге шушен шел угрек. Сол адам да бахты тушен, узыны бахты мен бөл сушен, узыны махабаты мен бөл сушен. Сол адам мен бірге, әлемді бірге әдем етушен. Сол адам мен бірге, артында сонды саналы ұрпа қалды ұшын, бірақ бөпес еушін емес. Қасетті музыкалар, ямалдыралар, дұғалар, сүрелер, аяттар, рухани әндер. Айел мен кеудің арасында қанша жас айрымашылы болған дұрыс. Еш нәрсі айталмай, бұған байланысты. Беш жас, алты жас, тез жас, еш тен айталмай. Ол адамның адаммен түсіністіңіне байланысты, дүние танымдарына байланысты. Мен кеудің арам екеуміздікі жеті жас. Жап жасын кереметсін, көп рахмет. Саламатсыба, менің қызым бір жүгітпен сөйлесет, бірақ ол бала маған мүлдем ұнамайды. Он мен арағатын асыңды өздесем тұңдар емес кенес керек. Жанка 81-79, ол неге сізге ұнау керек? Ол бірінші кезекте қызыңызға ұнау керек. Сіз ол жүгітпен тұрмайсыз ғой бірге. Сіз ол жүгітке тұрмызға шықпайсыз өзіңіз кешік кешіңіз. Ол жүгіт ең бірінші қызыңыз ұнату керек. Сізге не сұнамайды? Не сұнамайды сізге? Сіз соны бірін жанықтаныз. Ол жүгіттің не сұнамайды. Демек, сол нәрсе сіздің үшіңізде бар деген сөз. Жалпы, болашақ жарытайын дауда ата-ананың арласы ұлдыр сөйместе болын. Әрине, ата-ана жаңағындай бағыт-бағдар беру керек. Егер ата-ана дұрыс бағыт-бағдар беретін болса, дұрыс тәрбейлеген болса, о да қыз балада үшінде бір жылқа болатын болса, онда ол өз адамын таңдауда қателеспейді. Ал ата-ала оған тек қана сол жақсы арамды кезіп
маған ұнамайды, ана ұнамайды деген нәрсе болмайтын сияқты. Сіз қазір эгоистік тұрғыдан айтып отырсыз, ол бірінші кезекте қызыңыз қалмайды. Егер мүмкін оның бойында сондай жамал қасиеттер болса, онда қызыңыз көрмей жатқан шығар. Онда қызыңыз оны қатты жақсы көріп жүр деген сөз. Онда Алла Тағаладан қызымның көзін аша көр, тұра жолға сүре көр деп сұрауыңыз қажет. Жігітің романтик болмаса, бірақ романтик жігітті қаласа, не айтасы бұған? Қыздар, романтик дегенің аясы кен. Романтик дегенді өзіңіз бірінші кезекте не деп түсінес, не болу керек? Сіздің жігітіңіз романтик алып не істемейді, соны айтыңыз шыман. Қатта шуланғанда қанда техника бар. Неге сіздердің бәріңіз техника, техника деп сұрай бересіздер? Неге сіздер бәрілған техника шешет деп ойлайыздар? Бәрлік кезде біреуге көміктескен техникалар сізге көміктесімбе өп мүмкін. Сондықтан қатта ашуланған кезде бірінші өз өзіңізбен жұмыс тенгіздер. Ешқандай да мен соңғы кезде, я мен де айтам осында өзіне механизмдерін беремін. Бірақ мұнаны бұлайысты үшін тез-тез бірденген айтасаш деп сұраған бұл жалғаулықтың бергісі. Сіз өзіңіз еңбектен Күйеге арақты қайтып қойдыруға болады. Сіз ешқалайда қойдыра алмайсыз, тек қана алады.